kuna kuhusika ili tuondoe hiyo dhana ya kutoaminiwa tutakuwa hatuna maana kama tunapewa kazi alafu sisi wenyewe pia tunakuwa wadokozi miradi 14 ni sio kidogo ni mingi Barabara ya Kitangiri Ziwani yenye urefu wa kilomita 1.5 ni moja kati ya barabara mbili zitakazojengwa kwa kiwango cha lami katika manispaa ya Ilemela. Lakini sisi kwa hili tu kwangu. Barabara hii itajengwa kwa kiwango kila ambacho wananchi wanatarajia. Na tunasimamia kwa nguvu zetu zote kwa kisha kwamba kiwango kile kinachotakiwa kitafikiwe. Kwa hiyo kwa nafasi hii naomba wenzetu tushirikiane katika kutekeleza jambo hili. Na kazi yetu rasmi itaanza tarehe 10 mwezi wa 4 ambapo ndio kuona mitambo mbalimbali na kuja hapa na mambo mengine na ikakamilika tarehe moja mwezi wa kumi na moja mwaka kumi na kumi na nane kwa pinchi ya miezi sita Manispaa ya Ilemela mkoa ni Mwanza ni miongoni mwa halmashauri nchini zenye miundo mbinu duni ya barabara ambapo ujenzi wa barabara 14 utasaidia kuimarisha huduma za uchukuzi. Moses Matthew TBC Mwanza Wakazi wa kata ya Pangani iliyopo katika mji wa Kibaha mkoani Pwani wameamua kujenga daraja katika mto Mpigi linaloounganisha kata hiyo na wilaya ya Ubungo ili kuondoa adha wanaoipata wakati wa kuvuka katika mto huo kwa kutumia daraja lililofungwa kwa kamba akizungumza katika mkutano wa dharura uliotishwa na uongozi wa kata ya Pangani diwani wa kata hiyo Agustino Mdachi amesema daraja lililopo kwa sasa linahatarisha maisha ya wananchi wakiwemo watoto wa shule ya msingi ambao huvuka mto huo kila siku wakati wa kwenda na kurudi shuleni mwandishi wetu Joseph Chiwale ameandaa taarifa ifuatayo wakazi wa kata ya Pangani ilipo katika mji wa Kibaha mkoa ni Pwani wakiwa katika mkutano kutathmini kazi ya ujenzi wa daraja la mto Mpigi linaloounganisha kata hiyo na wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam diwani wa kata hiyo Agustino Mdachi amesema wamelazimika kujenga daraja hili kwa nguvu zao ili kuondokana na adha wanayoipata wakazi wa kata hiyo kutumia daraja la kienyeji lililotengenezwa kwa kutumia miti Amewataka wakazi wa kata hilo ambao huvuka kwenye daraja hilo kila siku kwenda kufuata huduma kibamba wilaya ya Ubugo kujitolea kwa hali na mali ili kuwezesha kukamilisha kazi hiyo haraka ambapo wananchi wamechanga na kujenga msingi wa daraja hilo ambalo hadi ukamilika kwake litagharimu zaidi ya shilingi milioni hamsini. Naomba sana tena sana tuhakikishe kila mmoja anaguswa na jambo hili kama una uwezo wa kutuletea tilipu moja ya mawe tunaomba tuletee mawe. Wana mtaa wa Lumumba kidimu mkombozi tunahitaji watusaidie kazi hii kwa maono makubwa sisi wana Lumumba tuna shida kubwa hatuna zanati hatuna shule sekondari na tunahitaji kuijenga basi yote haya yanatuhusu sisi Katika mkutano huo mbunge wa jimbo la Kibaha mjini Silvester Koka ameunga mkono jitihada za wakazi hao kwa kuchangia shilingi milioni mbili. Hili ni daraja lililoko katika kata ya Pangani ambalo linaunganisha kata hii na Dar es Salaam. Wakazi wa kijiji hiki wameamua kuchangisha na fedha zao kwa ajili ya kujenga daraja hili ili kunusuru au kuwaondolea adha ambao walikuwa wanakutanika nayo miaka nenda arudi kuvuka katika eneo hili. Kutoka hapa Pangani mimi ni Joseph Chewale wa TBC. Naam shukran mwandishi wetu Joseph Chewale kwa taarifa hiyo tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma ambako waziri mkuu Kasim Majaliwa amewataka mabalozi wanaoiwakilisha Tanzania nchini Russia na Rwanda kutangaza vivutio vilivyopo nchini ili kuwavutia wawekezaji kwenye sekta mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya utalii Waziri mkuu Majaliwa amesema hayo leo wakati akizungumza na balozi Ernest Mangu anayewakilisha Tanzania nchini Rwanda na balozi Simon Mumwi anayewakilisha Tanzania nchini Russia. Kutoka hapa ondokeni na nyaraka majarida yanayotangaza nchi kwenye sekta ya utalii vivutio mbalimbali inaowavutike sasa kuja kwetu ongeze idadi 
kwa kila mmoja ajifunze kwenye nchi yake tunapokea wageni wangapi kwa mwaka kutoka kwenye nchi zenu kwa ajili ya kuja kuona vivutio na sasa katika vipindi mtakavyoishi kila baada ya mwisho wa mwaka mjifanyie tathmini ya mafanikio mliyoyapata kwa uwepo wenu kwenye nchi zile amewataka mabalozi kila mwisho wa mwaka wafanye tathmini ya mafanikio waliyoyapata kutokana na uwakilishi wao katika mataifa hayo na uboreshaji wa maendeleo ya taifa pia amewasisitiza mabalozi hao kwenda kupunguza gharama za uendeshaji wa balozi kwa kuzuia matumizi katika mambo yasiyo ya lazima kwa upande wao mabalozi hao wamesema watahakikisha wanayafanyia kazi maelekezo yote waliyopewa ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano baina ya Tanzania na nchi wanazoziwakilisha tutazingatia maslahi mapana ya nchi yetu sawa sawa so eneo lio inisha tutafanyia kazi kwa kushirikiana na wenzetu waliopo kule ndio ndio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania inafaidika katika huu uhusiano vizuri na uh, hata nipo kwenda kumuona balozi wa Rwanda ali appreciate maboresho aliyofanya kwenye kwenye bandari ya kwetu na hata kwenye movement ya kalo kutokea bandarini kwenda kwao Kigali na hata beyond Kigali kwa ni nina nina ninaelewa hilo na kazi yangu mimi ni kwenda ku, ku pale ambapo wenzangu walifikia au wenzangu walifikia ili tuyaimarisha zaidi na pengine kufungua milango zaidi ya ya ya, ya, ya ushirikiano na uh, serikali imesema wenye viti wa halmashauri na mamea wanapaswa kupata taarifa sahihi na kuhoji utendaji wa wakala wa barabara za vijijini na mijini tarura katika vikao vya halmashauri na kamati za ushauri za mikoa RCC naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Josephat Kandege amesema hayo mjini Dodoma wakati akifunga semina ya wenye viti wa halmashauri na mamea nchini kufuatia dhana kuwa madiwani hawana kauli juu ya chombo hicho mwandishi wetu Anet Andrew anatuarifu zaidi wenye viti na mamea wa halmashauri nchini katika kikao cha pamoja na naibu waziri ofisi ya rais Tamisemi Josephat Kandege baada ya kuitimu mafunzo ya kuwajengea uwezo wa watendaji hao yaliyotolewa na chuo cha serikali za mitaa Hombolo kwa lengo la kuwajengea ufanisi viongozi hao wa serikali za mitaa nchini. Akizungumza katika kikao hicho naibu waziri Joseph Atakandege anataka watendaji hao kutambua kuwa bado wanao wajibu wa kufuatilia utendaji wa chombo hicho. Kwa utaratibu chombo kile ndio kinaundwa lakini tunaendelea kukiboresha. Na ambacho naweza kuhakikishia Hakuna namna ambavyo mwenyekiti au mea atakosa kupata taarifa sahihi, atakosa kuhoji juu ya kazi ambayo inafanywa na Tarula. Kwanza kwa kuanzia kwenye kikao cha DCC, lakini tutakuja kwenye RCC kama ambavyo Tan, Tan Road wamekuwa wakihojiwa katika barabara zile ambazo wanatengeneza ambazo ziko kwetu. Bado tunaendelea tu kukamilisha kuwe, kuwe na bodi ambao nao watakuwa wanajibika kwenye hiyo bodi. Kwa hiyo naomba Tuwe na subira mambo mazuri na lazima nyie mawazo yenu na maoni yenu yaweze kuzingatiwa. Makamu mwenyekiti wa jumuiya ya serikali za mitaa Alat Taifa Stefan Muhepa ametaka watakaojihusisha na vitendo vya ubadhirifu wa fedha za umma kuchukuliwa hatua za kisheria. Sisi kama mamlaka ya serikali za mitaa tunataka wote wa ubadhirifu washughulikiwe kwa mujibu wa sheria. Badala ya kutamka moja kwa moja kwamba huko almashauri ninyi ni mchwa. Kwa hiyo tunadhani tukiwekana hivi ili almashauri zetu ziendelee kuaminika kwa wananchi. Naye mkuu wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo Dr. Mpamila Madale amesema chuo hicho kitaendelea kutoa mafunzo kwa halmashauri ili kuzipatia ujuzi wa kubuni vyanzo vya mapato. Kwa chuo kitaendelea kutoa mafunzo kushirikiana na halmashauri kuona kwamba ni jinsi gani halmashauri zinaweza zifanye ubunifu wa vyanzo mbalimbali vya mapato hata vile ambavyo havijapatikana lakini hata pale ambapo vyombo vyanzo vimepatikana chuo kitaendelea kutoa uh, ushirikiano kwa halmashauri kwa gharama nafuu sana kuhusu jinsi ya matumizi bora ya rasilimali watu rasilimali fedha lakini pia physical resources pamoja na matumizi ya muda Anetendru TBC Dodoma 
Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Susan Kolimba ametoa rai kwa wabunge kuhimiza amani katika majukwaa ya siasa ili kuepusha jamii na hatari za kuingia katika machafuko na mauaji ya kimbari. Naibu Waziri Kolimba ametoa rai hiyo mjini Dodoma wakati akimwakilisha Waziri wa Katiba na Sheria kwenye ufunguzi wa warsha ya kuhamasisha namna ya kuzuia mauaji ya kimbari pamoja na kujadili itifaki ya kuzuia mauaji ya kimbari na utekelezaji wake nchini iliyojumuisha wenye viti na kamati ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama Nikiwa wawakilishi wa wananchi mnao nafasi kama wasemaji wa wananchi kuamua hatima yao kisiasa kiuchumi kimaendeleo na kimaendeleo sisi sote tunafahamu jinsi ambavyo siasa zimekuwa zikitumika vibaya na baadhi ya wanasiasa sio hapa kwetu tu hata nchi nyingine zinazozunguka kwa kutumia nafasi yao wanasiasa wamechochea ubaguzi wa kikabila na kidini vurugu na migomo isiyo na tija ni vyema tutambue kuwa tumeshika hatma ya wananchi wa Tanzania mikononi mwetu kwa upande wao baadhi ya wabunge wameishauri serikali kusimamia misingi ya haki na kuwataka wabunge kuepuka matamko na vitendo vinavyoweza kuchochea fujo na hatimaye kuchangia suala lazima la uvunjifu wa amani. kwamba kitu kikubwa kabisa ambacho tunapaswa kujifunza ni kusimamia misingi ya usawa kati ya raia wote bila kujali vyama vyao dini zao makabila yao kipato chao ambao ni wabunge wana wana influence kubwa sana na jamii be it ni positive au negative tumeona maeneo mengi wa wabunge ambao ni wawakilishi wa wananchi wameweza kuleta amani kwenye maeneo lakini pia tumeweza kuona maeneo mengi sana wawakilishi hao hao wa wananchi wamevuruga amani sisi kama wabunge tunatakiwa kufanya katika maeneo yetu kutukutoa matamshi ambayo ni hatarishi matamshi yenye, yenye ukakasi matamshi ambayo wewe kama mwakilishi hujaweza kutumia muda kuweza ku, ku, kuyafanyia kazi na kugundua kama ina ukweli na au hayana ukweli Awali akitoa maelezo ya warsha hiyo mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya kuzuia mauaji ya kimbari Felistas Mushi amesema lengo la kamati hiyo ni kutoa warsha kwa kamati ya mambo ya nje na wenye viti wa kamati za bunge kwa ujumla Ana mtukiachana na taarifa hiyo kutoka Dodoma tuelekee kule mkoani Geita ambako mkuu wa mkoa huo mhandisi Robert Gabriel ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini Takukuru kufanya uchunguzi wa kina kwa wakuu wa idara ambao miradi yao haikuwekewa mawe ya msingi na kuzinduliwa wakati wa mbio za mwenge wa uhuru akitaifa mkoani humo mkuu wa mkoa huyo amesema hayo katika taarifa ya makabidhiano ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa kwa mkoa wa Kagera ambapo amesema miradi mitano kutoka halmashauri ya Nyangwale na Mbogwe haikuzinduliwa na kuwekewa mawe ya msingi kutokana na taarifa za gharama kutofautiana kati ya zile za ofisi ya mkuu wa mkoa na wilayani tupate taarifa zaidi Mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mkoa ni Geita zimekimbizwa kwa zaidi ya kilomita 760 na kuzindua miradi yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 12 ambapo zaidi ya shilingi bilioni 6 na milioni 400 zimechangiwa na wananchi. Umeweka mawe ya msingi katika miradi 9, umezindua miradi 19, umefungua miradi 7, umekagua miradi na kuona miradi 23. Hivyo mwenge wa uhuru mwaka wa 2018 umepitia jumla ya miradi 63 mchango na nguvu za wananchi shilingi bilioni sita, milioni 461 laki nane na tano. haya yote ni matokeo ya ushirikiano wa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo 
na hapo mkuu wa mkoa akatoa maagizo kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru mkoa ni Geita jumla ya miradi 4 ya almashauri ya wilaya ya Nyamwale na mmoja almashauri ya Mbogwe haikufanyiwa kazi na mwingi wa uhuru kutokana na kutofautiana kwa gharama za miradi hiyo katika taarifa iliyowasilishwa ngazi ya mkoa na iliyopo katika almashauri taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa imeagizwa kufanya uchunguzi wa kina katika miradi husika ili kujiridhisha na kuchukua hatua zaidi kwa wale wote watakaobainika kufanya ubadhirifu wa wote miradi ambayo haikuwekewa jua la msingi ni kisima cha maji ya Nimbogwe ambapo kwa upande wa wilaya Nyamware ni ujenzi wa shule ya msingi Bea, mradi wa kilimo cha matikiti na nyumba bora. Baada ya kusoma taarifa hiyo, mkuu wa mkoa wa Geita mhandisi Robert Gabriel akakabidhi ndio za mwangu wa kuru kitaifa kwa mkuu wa mkoa wa Kagera, Major General Mustafa Salum Kiju. Mkuu wa mkoa wa Kagera, Major General Mustafa Salum Kiju. Mimi mhandisi Robert Gabriel kwa mkoa wa hawa nitawatuza na watakuwa na afya njema kipindi chote watakapokuwa mkoa wa Kagera ndio za mwangu wa huru kitaifa zinatarajiwa kukimbizwa katika mashauri nane mkoa ni Kagera na zarafindikia TBC Muleba Kagera Ana mshukran mwandishi wetu Nazareth ndekia kwa taarifa hiyo kutoka Geita na mkuu wa wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam Sofia Mjema ameliomba jeshi la polisi kuharakisha uchunguzi wa mauaji ya mfanyabiashara wa Kichina aliyeuawa nyumbani kwake mwezi uliopita na kuhakikisha waliohusika wanapatikana Mjema ametoa ombi hilo wakati wa ibada ya kuaga mwili wa mfanyabiashara huyo Lin Xiuling aliyekuwa akifanya biashara katika soko la Kariako na kuahidi ulinzi na usalama kwa fanya biashara wengine. Tunachotaka kusema tu ni kwamba jamii sasa ya Kichina na yenyewe wawe wawe wangalifu sana hasa katika mambo ya kuweka fedha zao, katika mambo ya kuweka mali zao. Lakini pia waone kila mahali wanapokuwa uweke ulinzi wa kutosha. Na sisi serikali tuhakikisha kwamba tutaona na wao wanaendelea kufanya biashara zao kwa utulivu na amani. Tunashukuru jeshi letu la polisi limefanya kazi nzuri sana. Limeshawakamata mkamata mmoja wapo kwa sababu walikuwa ni wawili tunajua kwamba yule aliyekamata atamtaja mwenzake e, aliyefanya unyama huo na mauaji hayo. Kwa hiyo tunataka tu kuambia wenzetu pale wanapoona usalama wao unakuwa uko hatarini au umepungua wasisite kuja kutueleza. Lakini kubwa ni hilo ni kwamba fedha nyingi ambazo wanakuwa wazo kwa mara kwa mara wahakikishe kwamba wanatumia vyombo vyetu vya dola ambavyo ni polisi ili waweze kuwasafirishia au viweze kwenda benki. Kwenye biashara Lin Xiu Ling aliuawa tarehe kumi na tatu mwezi uliopita mwaka huu baada ya watu wasiojulikana kumvamia na kumshambulia nyumbani kwake na kupora fedha alizokuwa nazo. Mtazamaji taarifa hiyo inahitimisha habari za kitaifa kwa usiku huu na punde tutaendelea na taarifa habari endelea kuwa nasi katika TBC habari. Eh ni bora kwa Premier League, ligi yenye kasi zaidi, ikidhaminiwa na mtandao wenye kasi zaidi. Eh timu zote naona ziko sawa kabisa tayari kwa kuanza sana ngini. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani. Inaonekana mpira leo utakuwa mkali sana. Eh mpira umekushaanza pale naona unapiga mbele pale katikati rushwa nyuma hapa. Anakwenda. Piga nani yule? Anasogea mbele pale naona anapiga na balance. Dakika ni tatu kabla mpira hujapoa. Mambo yako mambo wachani hapa. Nilipiga kwa moja kali sana pale. Ikakongwa kichwa, ikarudi. Ikabounce wanasema ikatabaa kwenye mtambao wa kwanza ile ikarudi. Akakumwa shuti kali sana moja kwa moja wa goli. 
Cheki mechi live mtandao ni bila kukwama. Kuosha biki super kwenye mtandao super pekee Tanzania. Chagua Vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Taarifa kwa umma. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji ya Ura inataka kuwatangazia umbaji wote wa leseni na vibali vya ujenzi katika sekta ndogo ya mafuta ya petroli mkondo wa kati na chini kwamba kuanzia tarehe tano mwezi wa nne mwaka 2018 maombi ya leseni na vibali vya ujenzi yanatakiwa kufanyika kwa njia ya mtandao unaoitwa Licensing and Order Information yani LOIS kupitia anwani ifuatayo https mkwaju mkwaju lois.eura.go.tz anwani hii inapatikana kwenye tovuti ya eura www www.eura.go.tz Lengo la kutumia njia mtandao kutuma maombi ya leseni ni kupunguza muda wa upatikanaji wa leseni zinazotolewa na Eura na pia kuwawezesha waombaji kupata taarifa za maombi yao moja kwa moja katika mfumo huu. Kwa maelezo zaidi, unaweza kutembelea ofisi zetu zilizoko Dodoma, makao makuu jengo la LAPF ghorofa ya nne na ofisi za kanda zilizoko Arusha, Dar es Salaam na Mwanza. Imetolewa na Kaimu Mkurugenzi Mkuu Eura. Naitwa Peter, mpishi mkuu wa Royco. Unataka kujua njia ya kupika mchuzi wa nyama mtamu zaidi? Mimi huzingatia kuchagua viungo bora tu vya asili. Na visaga ili kutengeneza mchanganyiko maalumu wa Royco mchuzi mix kwa ladha tamu zaidi ya nyama. Na sasa ijaribu ujione tofauti. Mmm, mashallah. Ishafika mi. Royco mchuzi mix imekaushwa kiasili juani kwa ladha tamu zaidi ya nyama. Ea Tanzania watakuwa wenyeji wa kongamano la wadau wa usafiri wa anga ambalo huandaliwa na shirikisho la mashirika ya ndege la Afrika Afra. Kongamano hili litafanyika mjini Zanzibar kuanzia tarehe 8 hadi tarehe 10 mwezi Aprili 2018 na litawashirikisha wadau mbalimbali wa usafiri wa anga yakiwemo mashirika ya ndege, watengenezaji wa ndege na wote wanaoshiriki katika kufanikisha E, safari za anga. Watanzania tunaomba mtumie fursa hii kushiriki katika kongamano hili na kuwa sehemu ya ukuaji wa ya Tanzania. Karibuni sana. wa TBC1 karibu tena katika taarifa yetu ya habari ni wakati wa habari za mataifa mbalimbali tujiunge naye Nyambo na Masamba. Jeshi la Nigeria linasema limewaokoa watu 149 waliokuwa wakishikiliwa na wapiganaji wa kundi cha Boko Haram katika jimbo la Bona nchini humo. Idadi kubwa ya watu waliokolewa katika tukio hilo ni wanawake na watoto. Jeshi la Nigeria linasema limewaua wapiganaji watatu wa Boko Haram na kuwajeruhi wengine watano kabla ya kufanikiwa kuwaokoa watu hao katika kijiji cha Yerimarkura. Aliyekuwa rais wa Brazil Luisa Nacio Lula da Silva ameanza kutumikia kifungo cha miaka miili jela baada ya kupatikana hatia ya kuhusika na vitendo vya rushwa wakati wa uongozi wake. De Silva ameanza kutumikia kifungo chake jana baada ya kushindwa kwenda gerezani juzi siku ya Ijumaa kuanza kutumikia kifungo chake kama alivyokuwa ameamriwa na mahakama. De Silva alipata kazi zaidi ya kujisalimisha kwa polisi ilianza kutumikia kifungo chake kwani mamia wafuasi wake wanaamini kuwa hana hatia walikusanyika mbele ya kituo cha polisi wakimzuia kwenda kujisalimisha na kuwazuia polisi wasimkamate. Watu watatu wamekufa na wengine 30 kujeruhiwa baada ya gari moja kuacha njia na kwenda kuwagonga watu walikuwa wamekaa nje ya mgahawa moja huko Munster nchini Ujerumani. Polisi wanasema hawajui sababu zilizomfanya dereva gari hilo kuacha njia na kwenda kuwagonga watu hao waliokuwa kujipumzisha kwenye mgahawa huo siku ya Ijumaa mara baada ya tukio hilo dereva gari hilo lilosababisha ajali alijiua. Polisi wa Ujerumani wanasema tukio hilo halisianishwe na tukio la kigaidi na baadhi ya wakazi wa mji wa Munster wanasema dereva gari hilo alikuwa na matrisi ya kisaikolojia wala hakuwa gaidi. Hata hivyo tukio hilo limatia hofu wa kazi wote wa eneo hilo na polisi wanasema ni mapema mno kuzungumzia tukio hilo hadi hapo uchunguzi kamili utakapokamilika. Mji wa Munster ni mji wa kitalii ambao mara nyingi huwa umejaa watalii. Wakristo wa madhehebu ya Orthodox kote duniani leo wamesherekea sikukuu ya Pasaka huku waamini wa madhehebu mengine ya Kikristo wakiwa tayari wamesherekea sikukuu hiyo. Wakazi wa visiwa vya Ugiriki kama ni Pada waliadhimisha Sabato au Jumamosi ya Pasaka kwa kutupa orofani mitungi mikundo ambayo ilipasuka vipande vipande. Utamaduni wa kurusha mitungi mikubwa mikundo wakati wa Pasaka na kuivunja ulianza huko Ugiriki wakati wa kaone ya 19. Mjini Moscow nchini Russia waamini walikwenda nje ya kanisa kuu na kuweka keki maalum walizokuwa wamepika katika sikukuu hiyo. 
mara baada ya kiki hizo kubarikiwa waliruhusiwa kuzila ikiwa imepita miezi kadhaa tangu walipokuwa wameanza mfungo wa kula keki na wananchi wa Hungary wanashika katika zoezi la kuwachagua wabunge watakaowakilisha katika bunge la nchi hiyo kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo waziri mkuu Hungary Victor Orban anatarajiwa kurejea tena katika nafasi yake wakati wa uchaguzi huo kwa mujibu wa kura za maoni zilizopigwa nchini humo Orban pamoja na chama chake tawala anaonekana kungoa mkono kulikuwa wagombea wa, wa vyama vingine uchaguzi nchini Hungary unaendelea huko wananchi wakiwa na hasira dhidi ya serikali yao hasa baada ya vitendo vya rushwa kuchamiri nchini mwao na hasira kuhusiana na wahamiaji pia ikiwa ni miongoni mwa mambo yanayowakera wananchi Ana mshukran nyambona masamba kwa habari hizo za mataifa mbalimbali. Mbali. Mtazamaji punde tutakuwa hapa na Evans Mhando katika habari za michezo na burudani. Tafadhali usitoke endelea kuwa pamoja nasi. ilikuwa cha mtoto mara baada ya tukio iliwabidi wasambaze furaha kwa picha na video za tukio zima kwa ndugu ambao hawakuhudhuria wakielezea kila jambo zaidi ya mara elfu moja huu unaitwa ujauzito wa .com maana bibi alikuwa anasikiliza washauri ila anafanya kwa kiki kila kitu kwenye mtandao mara tu baada ya kumuona mwanaye kwa mara ya kwanza hakuweza kujizuia alipost facebook whatsapp instagram na twitter watajuaje yeye kidume kweli Fanya vingi vya msingi kupitia internet ya Tigo yenye mtandao mkubwa zaidi wa 4G nchini. Nyaka nyaka bonus kwa kununua kifurushi cha internet kupitia nyota 147 nyota 00 alama ya reli upate hadi GB moja ya bure kutumia kwenye Instagram, WhatsApp, Facebook na Twitter pamoja na nafasi ya kujishindia simu janja Tecno R6 yenye uwezo wa 4G kila saa. Piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli sasa. Kufunga ndoa ilikuwa cha mtoto. Mara baada ya tukio iliwabidi wasambaze furaha kwa picha na video za tukio zima kwa ndugu ambao hawakuhudhuria. Wakielezea kila jambo zaidi ya mara elfu moja. Huu unaitwa ujauzito wa .com. Maana bibi alikuwa anasikiliza washauri ila anafanya kwa kiki kila kitu kwenye mtandao. Mara tu baada ya kumuona mwanaye kwa mara ya kwanza, hakuweza kujizuia. Alipost Facebook, WhatsApp, Instagram na Twitter. Watajuaje yeye kidume kweli? Fanya vingi vya msingi kupitia internet ya Tigo yenye mtandao mkubwa zaidi wa 4G nchini. Nyaka nyaka bonus kwa kununua kifurushi cha internet kupitia nyota 147 nyota 00 alama ya reli upate hadi GB moja ya bure kutumia kwenye Instagram, WhatsApp, Facebook na Twitter pamoja na nafasi ya kujishindia simu janja Tecno R6 yenye uwezo wa 4G kila saa. Piga nyota 147 nyota 00 alama ya reli sasa. Ana mtazamaji wa TBC1 ni wakati wa kukata kiu wa yale uliyotamani kuyasikia katika michezo na burudani e, kuhusu Twiga Stars tutafahamu pia katika ligi kuu Tanzania bara nini kinaendelea Evans Mhando karibu Safi mambo vipi Poa kabisa fresh Pendeza kama kawaida Asante Na vipi karibu Neto Mr Names Mova ni Mhando Evans Mhando karibu katika habari za michezo na burudani tuanzie na Twiga Stars timu yetu ya taifa ya wanawake Twiga Stars e, imeondoshwa imetolewa kwenye hatua ya awali ya kufuzu kwa michuano ya Afrika ya wanawake baada ya kutoka sare ya bao moja kwa moja na Zambia Twiga Stars imetolewa kwa sheria gundi la ugenini baada ya kutoka sare ya bao tatu kwa tatu na Chiporoporo katika mchezo wa kwanza uliochezwa hapa nyumbani siku ya Jumatano uliopita katika eh, kwa katika leo Zambia walianza kufunga goli kwenye kipindi cha kwanza na Twiga Stars wakasawazisha kwenye kipindi cha pili kupitia kwa Donisia Daniel lakini goli hilo halikutosha kuweza kuizvusha Twiga Stars kwenda kwenye hatua iliyofuata kwa sasa hiyo imewapeleka Zambia kutinga hatua inayofuata ambapo watacheza na ushindi kati ya Zimbabwe na Namibia katika harakati za kufuzu kwa michuano Afrika kwa wanawake. Na Twiga Stars safari yao imeishia njiani. Walipambana kweli kweli lakini ndio hivyo tena imeendeleza katika historia ya soka la Tanzania. Timu nyingi kumbuka klabu yetu ya Zambia nyumbani vikenda ugenini vilitolewa na ilivyo hivyo kwa Twiga Stars. Tuondoke huko twende katika ligi kuu. Hali inaendelea kuwa ngumu kwa njombe mji kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya leo kufungwa na stand United Chama Lawana bao tatu kwa moja 
hii inakuwa ni mara ya pili ndani ya wiki moja jombe mji wanafungwa na stand united ambapo wiki iliyopita walifungwa bao moja kwa bila na kuondoshwa kwenye michuano ya kombe la shirikisho kwa matokeo hayo Njombe mji wanaendelea kusalia mkiani wakiwa na pointi 16 huku mlima ukiendelea kuwa mkubwa kwao wa kusalia ligi kuu Tanzania bara msimu ujao. Katika ndoto nyingine azam wamelazimishwa sare ya bila kufungana na Mbeya City wanakoma kumwanya katika mchezo wa kwa kasi na nguvu nyingi uliochezwa kwenye dimba la sokoini jijini Mbeya. Kwa matokeo hayo azam FC wamefikisha pointi 45 na kuendelea kuwa nyuma kwa pointi 4 ya Vinara Simba huku Mbeya City wakifikisha pointi 26 kwenye dimba la Nangwanda sijaona huko mjini Mtwara wenyeji ndada FC wanakuchele umetoka sare ya bao moja kwa moja na Kagera Shuga wa Nankurukumbi huku wazee wa kupapasa roof shooting na wakilazimishwa sare bila kufungana na wajerajera Tanzania Please once kwenye dimba la Batini huku Mlambizi mkoani Pwani Katika burudani waziri wa habari utamaduni sana na michezo daktari Harrison Mwakembe amemkabidhi bendera na tiketi ya ndege msanii wa filamu hapa nchini Yvonne Cherry maarufu kwa jina la Mona Lisa kwenda nchini Ghana kuchezea katika tuzo la heshima ambapo msanii huyo amechaguliwa kuwania tuzo ya msanii bora wa kike wa bara la Afrika mwandishi wetu Jen John ameenda taarifa ifuatayo Ni hafla fupi ya kukabidhi bendera ya taifa na tiketi ya kwenda nchini Ghana kuwania tuzo ya heshima ambapo wasanii watatu wa hapa nchini wakitajwa kuwania tuzo hizo ambao ni Vincent Kigosi maarufu kama Ray King Majuto pamoja na Mona Lisa huku tuzo nyingine ikitolewa kwa viongozi bora ambapo Rais John Magufuli ametajwa kuwania tuzo hiyo akimkabidhi bendera pamoja na tiketi waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema wizara yake imetoa tiketi kwa msanii huyo kwa nia kwenda akiwa amebeba bendera taifa na naamini katika tuzo hizo Tanzania itapata moja wapo si tukaona kwa kweli tumia inapata tunaelewa utaibeba bendera ya Tanzania juu kabisa na ukirudi kwa kweli utatupa nguvu tuanze kuangalia tamaeneo mengine pengine mwenzetu na wewe ukamjua uka nilipita nyongo Hollywood na uhakika kwa upande wake msanii Mona Lisa amesema anakwenda nchini Ghana akiamini atapata tuzo hiyo na kuwaomba Tanzania kuwa na utamaduni wa kupiga kura huku mama mzazi wa Mona Lisa Susan Lewis maarufu kama Natasha akishukuru kwa serikali kumsafirisha mtoto wake mimi ninavodondoka pale Ghana na bendera yangu mimi bwana kama mtanzania nimekuja hapa kutoka Tanzania whether nitashinda ama sitoshinda lakini nimekuja kuiwakilisha Tanzania nimejisikia faraja mno kwanza ni kitu ambacho siku ukitegemea nilipoambiwa kwamba unakuja kupewa tiketi ah nyinyi acheni Mungu yupo namshukuru Mungu sana katika hatua nyingine waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema serikali itaanza utaratibu wa kuwakumbuka wasanii waliotoa mchango katika nchi hii kwa kuandaa matamasha na rambe ili wapate fedha takazowasaidia katika maisha yao ma ma maonyesho ya ta tamasha katika kuingilia tuna kivingilio tutakusanya mradi tunaweka uaminifu mbele mimi nawahakishia kufika Disemba mwaka huu tutakuwa tumekusanya kiasi fulani cha pesa tunaanza program ya kuwakumbuka wenzetu wote mwanamuziki nguri hapa nchini John Kitime amesema wamepanga kuwa tamasha hilo liwe la kila mwaka mmekaa kama kamati na kufikia maazimio ya kuwa na tamasha kubwa la muziki litakalojulikana kama tamasha la muziki la mzalendo au mzalendo music festival ambalo litaadhimishwa kila mwaka katika kuhakikisha zoezi hilo linafana waziri Mwakiembe ametoa laki tano huku wengine wakichangia laki tatu kwa ajili ya kufungua akaunti benki ili mtu yeyote akitaka kuchangia aweze kuingiza fedha hizo benki kutoka jijini Dar es Salaam Jenjon TVC Asante sana Jenjon mwaka joka Nadiri Harubu Kanavalo ni mmoja kati ya wachezaji wenye majina makubwa kwenye soka la Tanzania hasa kutokana na uimara wake anapokuwa dimbani kwenye sehemu ya ulinzi sehemu kubwa ya maisha yake ya soka ameyatumia akiwa kwenye timu ya Yanga aliyotumikia nayo kwa zaidi ya miaka 12 eh, alijiunga nayo miaka 12 iliyopita hadi leo hajaondoka kwenye timu hiyo ya mtaa wa Jangwani na Tigu na Twiga huku aki Aki, aki zekea hapo akicheza zaidi michezo mia moja timu hiyo. Kwa sasa hali ni tofauti kidogo na hapo awali. Maana hana nafasi kwenye kosi ya kwanza cha timu hiyo, lakini bado ni mtu muhimu ndani ya timu hiyo, iwe ndani ya Dimba au nje ya Dimba. Mwandishi wetu Nyambona Masamba anakuja na simulizi fupi kumhusu nguri huyo wa soka hapa nchini. Watu wengi wanaenda kasi sana. 
Mtu huyu ni mmoja kati ya walinzi wa kati mara kwa kutokea kwenye timu ya Yanga na timu ya Taifa Taifa Stars katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Hivi sasa imekuwa vigumu kwake kupata namba kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga lakini maisha yanaendelea kwa nguvu za Mola. Hapa anaingia kuchukua nafasi ya mlinzi kisiki kwa sasa ndani ya Yanga. Andrew Vincent Dante aliumia kwenye mchezo wa kufuzu kwa hatua makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya wanaita licha ya Ethiopia. Vijana tunawapa sana nafasi sio kama sina uwezo kucheza ila mimi nimekuwa kama kusema kweli nasaidia benchi vile vile kuweka sawa. Ligi tokea tatizo kama hivi ndio huwa mimi mwenyewe naingia mtu mzima. Vipi unajiona bado una nguvu za kupambana kwa sasa? Kwa sababu kuna wachezaji wengi chipukizi ambao wanaonyesha wana kasi kutokana na umri wao kuruhusu kufanya hivyo. Lazima mzaji uwe na target, unapokuwa na target unajua lazima uwe na ila tu lazima kwamba unatakiwa uwe na target ya, ya kujua nini unafanya. Kwangu mimi bado nina uwezo kucheza kwa sababu wapo wengi ambao wana umri kama wangu. Naweza nikatoa mfano kama George Kavila anacheza, Shaban Diti anacheza, Henry Joseph anacheza. Ina maana sio kama nini ila tu tunapa nafasi vijana ili waweze kufanya vizuri. Unasema nini kuhusu mpango wa kuondoka Yanga? Siwezi kucheza zaidi ya Yanga. This is my home. Mwisho wa kata mzizo fitna kuhusu Lini Hassan amepanga kustaafu rasmi kuchezea soka la ushindani. Uh, bado na misimu zaidi ya mmoja miwili and then ndo nita 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 nitaacha nita, nita, nita Pamoja na kuchezea Yanga kwa miaka kumi na miwili sasa Kanavaro pia alikuwa mlinzi nguli wa timu ya taifa Taifa Stars ambapo alichezea kwa miaka tisa na kucheza michezo hamsini moja ikiwemo ya kufuzu kwa michuano ya Afrika na kombe la dunia. Nadir Harub Kanavalo, mlinzi maarufu katika soka Tanzania. Mwenyekiti wa watawi wa Yanga mkoa wa Mbeya Lusaji Kifamba amesema mwamko wa wanachama kulipa ada wa wanachama kupitia benki umeendelea kupungua kila siku. Kifamba amesema idadi ya wanachama hai wa timu ya Yanga huko Mbeya wanafikia 1500 lakini walilipa kadi 300 tu hayonotia shaka kidogo na kudidimiza e, nguvu ya Yanga katika mkoa wa Mbeya. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa Nyanda za Juu Kusini Hosecheo Mkutano wa viongozi wa matawi moja ya timu ya Yanga yaliyopo mkoa ni Mbeya wakiwa wamekutana kujadili mandalizi ya mkutano mkuu wa Yanga Mei tano mwaka huu Matarajio ya mkutano mkuu wa tarehe tano ni kujipanga kuweka safu nzuri ya uongozi kwa sababu kizingatia ni muda mrefu tumekuwa tunaenda na makamu mwenyekiti hatuna mwenyekiti sisi kila tumejipanga kazi kubwa na sitajitahidi kufanya ni kufika pale Dar es Salaam kwa ajili ya kusaidia kuleta mabadiliko katika mkutano wa viongozi wa matawi wa Yanga yaliyopo mkoa ni Mbeya mwenyekiti wa Yanga mkoa ni Mbeya Rusajo Kifamba amewajia juu wanachama kutokulipa ada na hili ni tatizo kubwa sana na wanachama wetu wengi wao wana kadi watu wameziweka kadi mfukoni kadi hazina mzunguko kiangalia kadi mtu na miezi sita mwaka hajailipia lakini wana chama wa klabu yao hata hivyo viongozi hawa wana matarajio makubwa na timu yao ya yanga kuendelea kushikilia ubingo wa ligi la Vodacom msimu huu wa mwaka 2017 2018 tunatarajia kutetea ubingwa wetu kwa mara ya nne mfululizo na tuna uhakika lazima tutakuwa mabingwa sisi ni watu wa kazi daima mbele nyuma mweko tumejipanga kikamilifu Hosea Cheo TBC Mbea Asante sana Hosea Cheo wasalimie mwaka leo Waandishi wa habari za michezo wameshiriki katika tamasha fupi na usia soka ikiwa ni kufahamiana na kubadilishana mawazo ili kuendeleza kazi zao za kusaka habari. Wakizungumza mara baada ya mchezo huu kumalizika baadhi ya wachezaji Ahmed Ali, Hussein Hassan pamoja na Tobia Sebastian wamesema waandishi wanatakiwa kushiriki katika michezo lakini pia kusaidiana katika masuala ya kijamii nje ya kazi yao. So, tunapokuwa na mechi kama hizi tunakutana tunafahamiana au ndo fulani ndo fulani na baada hapa tunabadilishana mawazo na ndaga tunaweza ku, kuisaidia ama kuipeleka beta sana yetu ya habari hasa za michezo Kwa, pamoja na unavyojua kama kazi zetu muda mwingi tunakuwa kazini lakini siku moja kama ya leo Jumapili tunakutana na kwa pia jambo la kufurahisha sana Unia hii sio kucheza, kucheza mechi tu kuishi hapa kuna misiba kuna sherehe na kuna mambo mengine utambao inabidi sio andisho habari kusaidiana kwa hiyo tukaamua tu na kitu kama hicho kucheza mechi so far kwa weekend moja tukipata tukikutana kama hivi tukisema za mechi tunazungumza tulipopungua tupozidishiwa ili kuanaendeleza au kuwepo na umoja wetu wa andisho habari ya michezo yote 
Asante sana Tobias. Katika tamasha hilo fupi la soka kwa wanahabari mmoja timu iliitwa wanahabari wa Henga na wengine wanahabari huru wa michezo na kuleta upinzani wao wao kwa wao kwenye soka nje ya vimba vyao vya habari. Mchezaji Mohamed Mohando Salom alikuwa mwiba kwa upande timu ya wanahabari huru baada ya kuifungia timu yake ya Wahenga hat-trick katika mchezo wa leo wa kirafiki wa tamasha fupi la soka lofanyika hapa jijini Dar es Salaam. Katika habari za kimataifa wa kifupi tu ligi kuu ya England Arsenal wafunga Southampton bao tatu kwa mbili Chelsea umtoka Sare na West Ham bao moja kwa moja. Da, ni Chelsea haya. Eh, na Hispania Real Madrid umtoka Sare na Atletico Madrid bao moja kwa moja gol la Cristiano Ronaldo likasawazishwa na Antoine Griezmann Levante wamewafunga Las Palmas bao mbili kwa moja alafu dakika 62 hivi sasa Real Sociedad wanaongoza bao mbili kwa bila dhidi ya Ginora huko Italia katika Serie A Torino wamewafunga Inter Milan bao moja kwa sifuri alafu Crotone wamewafunga Bologna bao moja kwa sifuri Hellas Verona wamewafunga Gariari bao moja kwa sifuri Napoli wamewafunga Chievo Verona bao mbili kwa moja alafu dakika 90 nakwambia kumalizika Udinese wapo nyumbani wametanduka bao mbili kwa moja na Lazio baadaye AC Milan watacheza na Sassuolo sana na ziada kwa habari zaidi za michezo ni hapo asubuhi katika kipindi cha Jambo Tanzania ambapo tutakuwa na kamarada Enoch Bujana kinikio saa umeza michezo saa mbili na nusu asubuhi na vile vile katika kipindi cha jambo asubuhi hii kibisi taifa saa mbili kamili utakuwa na kamarada pia Enoch Bujana habari ya karnavalo hivi kusisimua si eh nimefurahi nimejitia da zake lakini hmm. pia anakuambia anatarajia kustafu misimu miwili yani kuchezea tena misimu miwili ijayo hivi yeah. ndio atangaza kustafu lakini wiki iliyopita tulikuwa tukizungumza pia kuhusu ile mchezaji yeah, wa Egypt yeah, Hadal mm. yes, Hadal mm. amemzidi Canavaro miaka tisa sababu La, Canavaro yeah. na miaka 36 ndoto ana ndoto ya kwenda kucheza kombe la dunia anakwenda yeah. anakwenda yeah. yeah. mm. miaka 36 mm. alafu tumesema kusema Canavaro amecheza timu taifa michezo hamsina moja mm amecheza timu ya taifa ya Zanzibar michezo 21. Kwa hiyo kwa jumla timu za taifa amecheza michezo 72. Umeelewa? Kwa hiyo bado bado wanadai. Haya lakini pia kuhusu sheria ya goli la ugenini. Leo tena imetuzimezamisha, imetuzamisha tena Tiger Stars. Kuumiza sana eh. Timu ya taifa hiyo. Na kuna dada. Ah, Ahmad Ahmad alikuja hapa na rais wa FIFA. Ukumwambia kwamba hii sheria nilikutuma kama ukufikisha ujumbe. <laughs> okay, nashukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa TBC1 ndivyo tunavyohitimisha habari za michezo na burudani na Evans Mhando tupate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. na mtazamaji wa TBC1 tunaomba radhi kwa utabiri huo wa hali ya hewa kutokuwa sawa kutokana na matatizo ya sauti. Na ndio tumefikia tamati mwa taarifa ya habari kwa usiku wa leo. Taarifa nyingine ya habari ni hapo kesho saa mbili kamili asubuhi katika kipindi cha Jambo Tanzania. Kwa niaba wote walioshirikiana nami kukuletea taarifa ya habari na kutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea anaitwa Flora Mwano na katika michezo tulikuwa naye Evans Mhando na kutakia usiku mwema kwa heri. baada ya habari tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 1972 imeingia katika historia ya Zanzibar kwani siku ya huzuni baada ya wakinga mapinduzi wasiopenda haki na amani kutekeleza dhamira yao ya kihaini na kipumbavu ya kukatisha uhai wa muasisi wa mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya mapinduzi Sheikh Abed Yaman Karume Mwenyezi Mungu Aliye mwingi wa rehema ailazi mahali pema roho ya shujaa huyu wa Zanzibar Tanzania Afrika na wapenda amani wote duniani Amin La ilaha illa Allah 
Mauaji ya Sheikh Karume ambayo ni ukatili uliovuka mipaka ya ukatili yalikuwa na lengo la sio tu kuiangusha serikali halali ya mapinduzi ya Zanzibar bali pia ilikuwa na lengo la kuzima ndoto za wananchi wa Zanzibar ya kujikomboa kutoka katika aina zote za udhalimu ujinga maradhi na umasikini mambo ambayo Sheikh Karume alikuwa akiyapinga kwa nguvu zake zote haya mambo haya wale tuurithisha wakoloni na wabwanyenye Januari 1965 kwa mawaji ya Sheikh Karume yalikuwa na lengo la kuitumbukiza tena Zanzibar yani visiwa vya Unguja na Pemba katika utawala wa kizalimu wa kisultani uliondolewa madarakani kupitia mapinduzi matukufu ya tarehe 12 Januari mwaka 1964 wageni wanababaika lakini bure 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 yaliongozwa na shujaa Karume na wazalendo wenzake chini ya uongozi wa chama cha Afro Shirazi ASP 1957 kiliundwa chama cha Afro Shirazi Party kwa madhumuni ya kugombania uhuru wa visiwani Unguja na Pemba lakini hata hivyo ndoto hizo za kijinga za wadhalimu hao hazikufanikiwa hazijafanikiwa na katu hazitafanikiwa kwani walichoweza kukifanya ni kuiondoa roho ya hayati Karume tu hapa duniani lakini hadi leo hii mawazo na vitendo vya shujaa huyo bado vinaishi katika mawazo ama fikra za wazanzibari na watanzania kwa ujumla kwani fikra na vitendo vyake vilikuwa ni vya haki kwani macho hambi mitazama mwenye masikio hambi misikia mara tu baada ya mapinduzi matukufu mapinduzi yaleoleta haki ambayo ni msingi wa amani baada ya kuondoa utawala wa dhalimu sultani said jamshi Sheikh Karume akiongozwa na uzalendo halisi kwa kuyaweka mbele maslahi ya taifa alianza kutekeleza miradi mbali mbali kwa ajili ya kuzingatia usawa ili kuleta mafanikio kwa wananchi wote wa Zanzibar ikiwa ni pamoja na kujenga makazi na kuyagawa bure makazi hayo kwa wananchi kutoa fursa ya elimu kwa wazanzibari wote basi na kujali tofauti zao za aina yoyote ile kutoa huduma za afya kujenga miundo mbinu ya mawasiliano na kuinua uchumi wa Zanzibar yote hayo yakiwa na lengo lile lile la kuhakikisha kwamba wananchi wa Zanzibar wanavuka bahari wa umasikini wakiwa katika jahazi salama la serikali ya mapinduzi SMZ wenyewe wana wanchi muingie katika maofisi muendeshe serikali yenu na kama vile hilo alitoshi akitekeleza kwa vitendo ule usemi usemao umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu kwa nia thabiti kabisa Jemedari Karume kwa kushirikiana na baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 1964 waliandika historia kwa kuziunganisha Tanganyika na Zanzibar na kuanzisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania taifa ambalo hadi leo hii limebaki na linaendelea kubaki kuwa ni muungano wa kweli sio tu barani Afrika bali duniani kote kwa ni muungano huo umedumu unadumu na utaendelea kudumu na huyo ndio Karume ambaye ndiye sehemu ya muungano huo na huyo ndio Karume aliye sehemu ya historia ya Tanzania sasa basi wakati tunaadhimisha kumbukumbu ya jenerali Karume wa Tanzania tunabudi kumwenzi shujaa huyo maana mapinduzi halisi wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tukiyatekeleza na kuendeleza yale yote aliyokuwemo katika fikra zake. Yale yote yaliyo ya asisi na hususan kuulinda na kuimarisha muungano kwa nguvu, akili na rasilimali zote. Kwani hayo aliyoyapigania yalikuwa ni ya haki. Madali serikali yetu ya wafanyakazi serikali ya Kiafrika itumike lugha ya Afrika. Wakati tukimtanguliza Mwenyezi Mungu katika yote kwa mara nyingine, tumuombe Mwenyezi Mungu aiweke mahali pema roho ya shujaa Jebedari Abed Aman Karume. Mwenyezi Mungu watujaze wa Tanzania wote ujasiri na uthubutu wa kutekelezwa kwa vitendo, ndoto au fikra tukufu za hayati Karume kwa manufaa ya wazanzibari na watanzania kwa ujumla
Mungu bariki Zanzibar. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wake. Tanzania nzima. Kapokutika machozi wo wo wo. Kuonjo kiana makamo wetu wa kwanza. Sheka rumeni. Wo wo wo.